Gente, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenidas a una nueva rueda de prensa de la victoria del Atlético de Madrid 3-0 contra Osasuna. Habla Diego Pablo Simeone. Espero que alguien le pregunte por la táctica. O sea, solo por curiosidad, de verdad, os lo prometo, soy muy pesado, pero que le pregunten por qué ha decidido eso o qué es lo que pensaba o algo así, que se explique algo. Obviamente le preguntarán por la calificación en la Champions, por cómo está Morata, seguramente. Pero bueno, vamos a escucharle, vamos a ver qué nos cuenta. Y espero que nos cuente, que, que sea interesante, de verdad. Lo de ayer no puede volver a repetirse, gente, periodismo, gente del periodismo que va a las ruedas de prensa, por favor, de verdad. Vamos a escucharle, a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedir la palabra y después pasar el micrófono para efectuar nuestras preguntas. Ahí a la derecha, cuando quieras. Hola Diego, Aina Sánchez en directo para Radio Marca. Antes de hablarte del partido, quería preguntarte sobre esa mini vuelta que, aquí, mini vuelta que, que has hecho junto al, al equipo. No sé si ha sido por conseguir el objetivo de la Champions, por el día de, del niño o, o por qué. Ojo. Bueno, por varias cosas. Yo creo que hoy era un día especial. Nosotros todos fuimos niños y sabemos lo lindo... Eh, es importante que cuando vos sos chico ir a, al estadio a ver a tus futbolistas sentís admiración y crees que, que el equipo gane, que el equipo juegue bien, y bueno, hoy creo que el equipo pudo responder a esa cantidad de chicos que vinieron con sus padres o sus madres para, para acompañarnos como se lo veía en el estadio absolutamente lleno después, eh, agradecer agradecer sobre todo de diciembre para acá, la gente volvió a estar con el equipo, ojo en el lugar que... De diciembre para acá, o sea, vamos, de enero. Que siempre estuvo y que siempre nos hizo muy fuertes. Y cuando, cuando tenemos esa fortaleza en nuestra casa, el equipo crece. Y sobre todo, porque allá por, por el mes de noviembre estábamos en la clínica y vino un médico y nos dijo que estábamos casi muertos. Pero bueno, trabajando día a día, <risa> buscando, como pensamos en ese momento... ¿Qué podemos hacer? Preocupate por lo que es tu trabajo, mejorar al equipo. Lo otro no lo puedes mejorar. Preocupate por trabajar en consecuencia de que el equipo mejore. Las Trabajamos, los chicos nos siguieron. Las facturitas. Y creo que hoy el médico nos dio que todavía seguimos con vida. Las facturitas. Mira qué carita se le pone ¿eh? de pillo. ¿eh? Hablando del día del niño, mira qué carita de pillo tiene ahí. ¿eh? Las facturitas. Simeone pasa facturitas. Cuidado. Hola, Diego, Pedro Follana, en directo en Carrusel Deportivo. ¿Qué le diría a todos aquellos que le quitan mérito a que el Atlético de Madrid lleve 11 temporadas consecutivas en la Champions? Dicen que ya es rutina y le quitan mérito. ¿Qué le diría a esa gente? Nada, que se pongan un rato el traje negro durante ocho meses y después se van a dar cuenta si es tan fácil. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Las facturas! Las facturas, a ver, tendría que tener una campana aquí como el Gerard Romero ¡Avisen las facturas! Sí, señor No, no es fácil, no es fácil, no es fácil Cuidado, ¿eh? Hola, Diego, ¿qué tal? Enhorabuena por la clasificación para Champions Te quería preguntar por Saúl ¿Ha hecho hoy un gran partido? ¿Ha dado el pase profundo que ha dado origen al 1-0? ¿Ha marcado un gol? Ha sido titular solo dos veces desde el parón del Mundial te quería preguntar cómo lo ves y si crees que podría ser un jugador recuperable, que se volviera a ver al mejor Saúl de hace unos años. Bueno, yo creo que esa es su búsqueda, primero personal. Eh, siempre se ha comportado muy bien desde el lugar que le ha tocado y eso habla muy bien de él y el afecto que tiene para con el club y obviamente el equipo. Eh, no es fácil cuando te toca esperar, cuando te toca no encontrar un lugar, cuando te toca entrar 10 minutos, entrar 5, entrar 6, entrar un partido a hacer un gol, jugar con el Madrid y después salir... Eh, y hoy estuvo para lo que tienen que estar los jugadores Ojo. los jugadores de club, los jugadores de equipo los jugadores que están comprometidos Ojo. Y bueno, Saúl es un ejemplo de lo que es un compromiso ¿Qué con palo un equipo, yo con club, con sus compañeros ¿Qué palo y yo? no importa lo que te toque jugar hacelo bien, porque si lo haces bien seguramente la recompensa como hoy le tocó, estará <risa> ¿Qué, qué pedazo de palo ha llevado eh compromiso los jugadores de club ¡Oh! mamá eh <ríe> qué bueno eh está si me en plan épico hoy eh llevaba dos ruedas de prensa en las que no prácticamente no, no, no le apetecía hablar hoy está pasando muchas facturas eh 
Madre, vaya palo, eh, a Joao, eh. Elogio a Saúl, pero vaya palo metido a Joao, eh, obviamente. Bueno, a Joao o a quien, o a quien él considere, pero tiene pinta de Joao, eh, cuidado. Hola, José Luis Guerrero de Relevo. Diego, has hablado de un médico que os ha dicho que todavía estáis con vida. ¿Ese médico te, te recomienda entrenar al Atlético de Madrid la temporada que viene? <risa> bueno, tengo un año más de, de contrato, ¿no? Obviamente va muy ligado a, Ojo, ¿eh? a esto de, de estar en Champions o no. Así que hablaremos como hablamos todos los años con Miguel, con Andrea, con Enrique. Y bueno, buscaremos como siempre lo mejor para el equipo. No, a ver, no te va a contestar, no te va a contestar, pero vamos. Yo tengo bastante, bastante claro. Yo tengo bastante, bastante claro que, que si me va a seguir el año que viene, mínimo. Mínimo. Ya luego lo que lo que ocurra, eh, tema de renovación y cosas de esas, pero mínimo hasta el año que viene, seguro. Mínimo hasta junio del 24, yo, vamos, pondría, me jugaría algo seguramente. ¿eh? Hola, mister. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Me gustaría. Dices tú lo de las notas siempre al final del curso, pero el curso ya está terminado porque el objetivo ya está conseguido. ¿Qué nota te pones tú como entrenador y qué nota le pones al equipo? Gracias. No, faltan todavía tres jornadas. Eh, y creo que lo justo sería esa misma pregunta, hacérmela en el partido de Villarreal y, y te, lo, te la contestaré con mucho respeto. <risa> Claro, hasta el día... Eso lo hablábamos ayer ayer con Pepe en el directo, que tuvimos una charlita, estuvimos ahí una hora debatiendo, hablando de un montón de cosas, eh, por si queréis ir a verlo, que está muy interesante y gustó, a la gente le gustó mucho, y a mí también, eh, sobre eso, ¿no? Sobre... Ya hablaremos en la jornada 38, en la jornada 38, ya se acabó, ya estoy de vacaciones, ¿no? Decía, decía el bueno de Pepe sobre, sobre eso, ¿no? Y es lo que es lo que es eso, se ríe, se ríe obviamente, pero él, él sabe perfectamente que, que, que el año pasado dio algún palito eh, el objetivo del club, aquella frase acordados, pero que este año no creo que pase. Hola, Diego Len Sánchez para Juanes el Chiringuito. Eh, una muy rápida de... Te has ido haciendo como el gesto del once, intuyo que será por estas once temporadas y lo que has dicho de difícil ponerse el traje negro. Y otro un poco más difícil, en esta etapa en la que el médico os da por muerto, ¿qué ha sido lo más sencillo y lo más complicado de gestionar en este gran cambio que ha dado el equipo? Bueno, yo creo que Ojo, ¿eh? ante las dificultades uno tiene que elegir qué hacer, cómo comportarse. Y creo que primero tuve una muy buena respuesta del de los futbolistas, porque sin ellos es imposible. Claro. Y ellos volvieron del Mundial de otra manera, enfrentaron las diferentes situaciones que se fueron dando con mucha personalidad, eh, creció muchísimo el equipo, muchísimo, hmm. eh, para hablar de nombre propio, desde Oblak a Hermoso, al, al, al final de temporada que está haciendo Jiménez, que es extraordinaria, sí, es verdad. Eh, el momento de Savic, ahora la ayuda de, de Axel en un lugar que no es el suyo, el crecimiento grandísimo de Molina <ríe> ni que hablar de lo que está haciendo Carrasco que es un jugador extraordinario cuando logra jugar en esa velocidad la visión de juego que tiene un futbolista como De Paul hoy lo vimos en dos acciones ve lo que no ven los demás el, el lugar de Coque que siempre es difícil de, de explicarlo en esa posición porque tiene poca recuperación pero ve mejor que los demás entonces nos, nos permite jugar mejor en el momento de Lemar, la ayuda de Saúl el crecimiento de Barrios eh, ni que hablar de Morata, de Memphis, de Ángel, cada uno desde su lugar dándonos ayuda para que el, 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 el equipo ofensivamente encuentre gol la tremenda temporada de, de Griezmann que nos genera tener un jugador diferente dentro del plantel y bueno, y todos los otros chicos que por ahí en esos pocos minutos que, que pudieron eh, jugar dieron lo máximo para que lleguemos al objetivo final ¿Qué decirte? Que estoy contento. La verdad fue un año complicado, muy difícil los primeros seis meses, muy difícil, pero hoy estoy contento. Facturazas, ¿eh? Facturazas, ¿eh? Cholo, aquí, enfrente de ti. Ha habido un gesto, al hilo de lo del médico, al hilo de lo de, lo de que en noviembre te daban muerto, al hilo de todo eso ha habido un gesto cuando te han coreado ole ole Cholo Simeone que tú has dicho aquí y aquí. Es un gesto claro, ¿no? De que estás aquí... ¿Qué es tu lugar? ¿no? No, que no hace que falta volvimos mucho. a repetir algo que en un momento parecía muy complicado. No, por fin, no te va a dar el titular a Toñito, no te va a dar el titular, hijo mío, no te lo va a dar, no te lo va a dar. Ah, creo que me han dicho que han hecho el gesto del 11 o algo así, ¿no? 
Qué épica rueda de prensa de las mejores del año. Un Simeone con ganas de pasar facturas, un Simeone con ganas de hablar, con ganas de, eh, bueno, reivindicar la mejora del equipo, reivindicar todo lo que está haciendo bien el equipo. Y de verdad, ¿eh? O sea... Da para, para, para verla otra vez incluso. ¿eh? Espérate que esta noche a lo mejor la veamos otra vez porque vaya tela, ¿eh? Qué buena, qué buena es esta, esta conferencia. Gente, si no pasa nada grave nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? Eh, a las 11 o cosas así nos veremos. Quizás sube algún vídeo de, de las eh, declaraciones de los futbolistas si hay suficientes y tal. Eh, y nos vemos, ¿de acuerdo? Venga, chao, chao.